Hello friends, welcome to my channel. In the number, college interview questions for an Okuyana, eight two important item to middle career lightula, redender Munoshog experience. I accountants to endula questions on in the prepare the other Ningla Lavim Bindum, each channel like a swag than Jidulu, the shared Ningla, a subscribe button lona, prasiga, a call Ninka Pudi videosum, other bole, Namakaduru, a motivation item. So uh, I Welcome everybody to this channel and this class related to accounting job interview questions. One of the question is what is prepaid expenses and how it to be adjusted? Prepaid expenses. Okay, plus two in the same time, big one in the same time, budget to Advanced side to pay jay in the same expenses. Expenses in the same time, rent, salary, everything be paid in advance. We will get the supplier card to answer the supplier card. This is the tool. Prepaid. That is the benefit. We will get the pay. Cash. We will get the cash. We will get the prepaid. We will get the account. We will get the asset. We will get the balance sheet. We will get the expense. We will get the profit. We will get the amount. We will get the profit. We will get the prepaid expense. Okay, that's why we have a general rent. We have a debit. We have a credit. We have a debit. 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 इधर ना इंडे एक एडजस्टमेंट एंट्री इनका आये लोग को आर्या हूँ ना अग्निन कर देते हैं ना तो ये बोले इल तरह तरह के एडजस्टमेंट दूँ नमक इंटरव्यू में प्रदेश के हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आगा हम आधे बोले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आगा हम अंगन वाले ये दंग लो एडजस्टमेंट तेरे � Next question, credit note. Credit note and debit note on the business in a summons chair, or you are going to have the end of the day to day business in a credit note and debit note on the other day. Okay, now in the end of the credit note on the other day, a credit note or credit memo is a commercial document issued by a seller to a buyer. Seller is a service provided in the number of company, number of buyer on the other day, the number of company, a thing you will do. Beli rumah company, mana itu, apa itu yang dengan itu service, nama kita edit itu. Nama kita service itu, udah nama barangnya ada. Ini kita korang cek logistik sendiri bisnes ane yang jadi nado ke. Yang aku pun Italy rumah dia agent ini orang barangnya, ini kita orang tu sahaja dengan kita kait dia ikan. Okay, apa apa yang dah jadi nado, apa itu sahaja orang kita kait dia itu barangnya. Itu juga ada. Orang lain juga, nama kita beli ikan. Ada itu buyer aye ini kita, saya nak kita service akui dia itu. अब हम वेल्यूशन जो है अपन यहाँ निवेदन बनाते हैं अतरे हम कॉस्ट आगे न साइड देगा ना पालने दे लो वेरू अंच किलो पत्ते किलो कोरम आना वेरू कंटेनर रहने आता ऐ चीज़ की ना तो उन डाटरे इन कॉस्ट आगे तिलाना उन लोग इनफॉरमेशन मन्ना है ना पर नमला वेरू डे क्रेडिट नोट जो ही करना अब � Adanya sesiapa yang anda jadi itu, nama kita baca ni dua orang claim jadi itu yang pada, awal itu pada ni ada dua orang discount dua orang lah, lengan itu credit note, nama kita, nama kita ada ni dengan itu debit note, adanya sesiapa yang discount itu dia main itu dengan mana, itu credit note itu dia itu ten thousand ini, apa nama kita ni actually apa pay jadi dah mesti ninety thousand pay jadi dah mesti, okay? Orang ini nama kita pay jadi itu orang ni lah, ada tu perasaan kita shipen ni atau nama kita atrain juga korang cek bodoh tak mesti ada ni kan? Alang ni lah, abang ni nama kita refund dia tu bayar, bank ni tiri cek, itu dia ni na asyik pun dah. Apa? Ada orang tu credit note tu orang ni lah, debit note tu orang ni na ni ada tiri cek, debit note tu orang ni lah, ini ni same situation tiri cek, nama kita abang ni orang ni charge je ini, nama kita alang ni lah, nama kita anggur tu je charge je ni alang ni lah. अब वो डेबिट नोट नंदा वाला नंदा डेबिट नोट इंगेना नहीं आएगा क्या ये डेबिट नोट और है डेबिट मेमो इसे कमिशन डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय ये बायर टू द सेलर ओके अब वो कितने दिन चार्ज ये हमें इधर हम लोग भेज के ना डेबिट नोट अरे समय क्रेडिट नोट यानि हम लोग ऑलरेडी पढ़ा नहीं हो क्रेडिट नोट 
നിങ്ങള് ഇന്റർവ്യൂവിന് പറയണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇസ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ സെല്ലർ ടു എ ബയർ ഇങ്ങനെ പറയാം ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ ദ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ജേണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളൊരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പോലെ നമ്മളൊരു നമുക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് ചാർജ് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെയാണ് അതായത് ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉള്ള ഒരു ഒരു തെളിവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സെയിൽസ് ഓക്കെ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെയിൽസിനകത്ത് വന്ന ആ ഷോർട്ടേജ് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പോലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ബില്ലിംഗ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറായിരത്തിന്റെ ഒക്കെ പതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ പോയി നോക്കി എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്താ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാവോ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കോറായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതെണ്ണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് വേറെ ബിസിനസ് വേറെയും വേറെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ ഇടുന്ന ഓണറും ബിസിനസ്സിന്റെ പൈസയും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്രയാണ് അദ്ദേഹം അത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബിസിനസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താ മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് ഒരിക്കലും നിന്ന് പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങും ഇത് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ലാൻഡ് മേടിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ലാൻഡിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കത്തില്ല മേടിച്ച വില തന്നെ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉള്ള അസറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഞാനത് വേറെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും അത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഏഴാമത്തെ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടി ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അതൊരു എന്താണ് വരവായിട്ട് അവർ എത്ര രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കതൊരു ഒരു വരവായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത
ഇത് ഇപ്പം വളരെയധികം ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസിനും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി എഫിഷ്യൻസി ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ കാണാൻ അതിൻ്റെയും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കാം ാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ചധികം റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ അക്കൗണ്ട് റിസീവ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണോ റേഷ്യോ അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ റേഷ്യോ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ പിന്നെ ലിവറേജ് റേഷ്യോസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റി ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റി ടു അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കി ഇത് റേഷ്യോസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് ഇത് ചോദിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കുറച്ച് അധികം കട്ടി കാണത്തില്ല എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരും അതിനകത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും അല്ലെ പ്രീ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബാഡ് ഡെപ്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ പുറകെ ഇടുന്നതായിരിക്കാം ഈ ചോദ്യം ഇൻ്റർവ്യൂസിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സാം പേപ്പർ ചില ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ എക്സാമായിട്ട് നടത്തും നിങ്ങൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സാം കാണും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തരുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം വളരെ നിസ്സാരമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ അറിയാം നമ്മളൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു കുറെ നാളായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടില്ല പൈസ ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റിനാണ് ഇവിടെ വിട്ടത് തരാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാരണം അവർ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മോശമാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ടായിരത്തി അകത്ത് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടാനേ സാധ്യതയില്ല അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് എഴുതി തന്നതും കമ്പനി അതാണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുതി തള്ളുക കട എഴുതി തള്ളുന്ന എമൗണ്ടിനെ ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണലറി ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്താ ജേണലറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാഡ് ഡെപ്സ് ഒരു ചിലവായതു കൊണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് സാധാരണ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് അത്രയും രൂപ കുറയ്ക്കുക അതായത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കും ഈ ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇതാ